የሚፈልግብኝን ዝግጅት አርጋለሁ ከውድድር በኋላ 13 ከእግዚአብሔር ጋር 13 ገባለሁ እንብያስባለሁ ይሄ የመጣው ፕሮጀክት ሳይዚንግ ኬሚካል እና አድሄሲቭ የሚባል ነው የፕሮጀክቱ ማብራሪያ ሳይዚንግ እና አድሄሲቭ ኬሚካል ለማብረት የተቋቋመ ሲሆን ለጨርቃ ጨርቅ ቹፖድ ካርቶን እና ወረቀት ፋብሪካዎች ግብአት የሚያገለግል ነው ለ28 ሰራተኛ የስራ አድል የሚፈጠር ነው 300 ሺህ በአመት የሰራተኛ ግብር 2 ሚሊዮን 393 ሺህ ብር በአመት ትርፍ ግብር 1 ሚሊዮን 740 ሺህ ብር በአመት ከባት ለመንግስት ይከፍላል ፋብሪካዎች ከውጭ የሚያስገቡት የነበረውን ግብአት ይተካል ለጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ የሚያገለግለው እንደ ሳይዚን ኬሚካል ሆኖ ነው ሳይዚን ኬሚካል ማለት ክሩ ከመሸመኑ በፊት ጥካሬ እንዲያገኝ እንዳይበጣጥስ ክሩ ሲሸመንም ብዙ ቀዳዳዎች ማለፍ ስለለበት ስሙዝ ሆኖ እንዲያልፍ የሚያደርግ ኬሚካል ነው ማለት ነው አንዱ ለጨርቃ ጨርቅ ቹፖድ ላይ ሁለት አይነት ፋንክሽን ያለው አንደኛው እንደ መጣበቂያ ሆኖ ጀስት ከውጭ የሚያመጡትን ዩሪያ ፎርማልዲሃይድ የሚባል ስጋር በመጨመር እንደ አድሄሲቭ ያገለግላል ሁለተኛ ደግሞ ዩሪያ ፎርማልዲሃይድ በጣም ቶክሲክ የሆነ ማቴሪያል ነው ያ ቶክሲክ ማቴሪያል እስከ 20% ይሄም የአድሄሲቭ የናቹራል አድሄሲቭ ስለሆነ ከሱ ጋር ቀላቅለው ይሰሩትና ቶክሲክ ማቴሪያሉን ይቀንሰዋል ማለት ነው ቹፑል ላይ ካርቶን ፋብሪካ ላይ አድሄሲቭ አሁን ሁለት ሌየሮች አሉ የኛውም አብዛኛው ኦልሞስት ኦል ካርቶን ፋብሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ከውጭ ነው የሚያመጡት አድሄሲቭ ወረቀት ፋብሪካም እንደ ሳይዚን ኬሚካል ሆኖ ነው የሚያገለግለው አልመዳ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ከኔ ነው እንትን የሚወስደው ለበዚህ አንድ አመት ውስጥ ከኔ ነው የሚጠቀመው ከዛ በፊትም በእጅ ያመረትኩ ለነሱ የተወሰነ በማሳየው የተወሰነ ፕሮዳክት እንሰጣቸው ነበር ጨርቃ ጨርቅ ላይ ባህር ዳር ላይ ተሞክሯል አቅሙም ግን ስላልነበረን በእጅ ያመረትን ስለነበር ማቅረባ እንችልም አልቻለም ነው ጋር 40 ምንጭ ኮምበልቻ አሁን እነሱ ሳፕላየር ሊስት ውስጥ ጨረታ ሲኖር ሁልጊዜ ይደውልናል ሳፕላየር ሊስት ውስጥ ገብተናል ግን አሁን ያቀረብን ያለ ነው ለአልመዳ ነው ከጨርቃ ጨርቅ ፓርቲክል ቦርድ ማይጨው ፓርቲክል ቦርድ ነው የምናቀርበው መጀመሪያ የሚሞክር ነው ዛ ነው እስከ 20% አሜሪካና ቻይና ሁሉንም ዩሪያ ፎርማልዲሃይድ ቀይረው 100 በ100 አርጎታል እኛ እዚሁ አፍሪካ ውስጥ ግን ተሞክሮም አያቀም ይሄ ሚክስ በማድረግ በዩሪያ ፎርማልዲሃይድ ማለት ነው በቺፑር መልክ እዚ ብር እንትን ዓለም ገና ያለው እንትን ሳምፕል ሰጥናቸው አሁን የአገር ውስጥ ሲሆን ለሞሞከር በጣም ነው እንትን የሚሉት ከዛ ፊድባክ አግኝቶ ከማይጨው እነሱ መክሮታል ያው ትዛዛቸውን እየተበቀን ነው ካርቶን ፋብሪካ መቀሌ ሁለት ካርቶን ፋብሪካዎች አሉ ግን ትዕዛዝም የላቸውም በብዛትም አይሰሩም እንጂ እነሱም ከኛ ይወሰዱ ነው ያሉት በተወሰነ መጀመሪያ በእጅ ስናመርት ሁሉም በሶሃይል ስናመርት በቀን ሁለት ኩንታል ነበር ምናመርተው ይሄ ሁለት ኩንታል ለአልመዳ ኦልሞስት 5%ም አይተካም ነበር አሁን ቀስ በቀስ በእጅ ምናመርተውን ያስፋፋን ወደ ማሽን ቀይረናል ማሽኑ ደግሞ ከውጭ ቢመጣ በጣም ብዙ ብር ብዙ ዶላር ነው የሚፈጀው ዲዛይኑን ሰጥተን ከእጅም እየሰራን ስለአደገን ምን ምን ማሽኖች እንደሚያስፈልጉም ስለምናቅ ማሽኖቹ ሁሉ አገር ውስጥ ነው ያሰራናቸው እነዚህ ኢኩፕመንቶች ስናያቸው ስታንዳርድ ይመስላሉ ማበጠሪያው መፍጫው መደባለቂያው ወዘተርፈ የናንተ ኢኖቬሽን ምንድነው እዚህ ላይ ሁለት አይነት ስቴፖች አሉት አንደኛው ስታርች ከአዝርቱ ማውጣት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሁለተኛ ስቴፕ ደግሞ ያ ስታርች አሲቲዝ እንደወጣ ፋብሪካ ላይ ጥቅም ሲውል የባህሪው ስለማይስማማው እሱን ሞዲፋይ እና ጸባዩን ቀይረ ወደ ፋብሪካ እንዲቀርብ ማድረግ ነው ስታርች ከአዝርት ማውጣት ማለት መጀመሪያ ፕሮሰሱ ስታርች እንትን 
አዝርቱ አሁን ለምሳሌ ከበቆሎ سنሰራ በቆሎ እንትልናል ከአቧራ ከድንጋይ ከመሳሰሉት ነገሮች እንዲጸዳ ይደረጋል ከዛ በቆሎ ውሃና ኬሚካል ይደባለቃሉ ከዛ የተነከረው በቆሎ ይታጠባል ከዛ በኋላ ይደርቃል በመጨረሻ በመፍጨት ስታርቹን ይወጣል ማለት ነው ሰከንድ ያ ስታርች ፕሮፖርስ ላልሆነ ለፋብሪካዎቹ ለምን ቪስኮሲቲው ስለሚጓጉል በቀዝቃዛ ውሃ ላይ ቶሎ ብሎ ስለማይሟማ ሞዲፊኬሽን ሲስተም ይደረግበታል ማለት ነው ይሄ ሞዲፊኬሽን ሲስተም ስታርቹ የተፈጨው ስታርች በሰንትሪፊጋል ማሽን ያልፋል ይሄ ማለት ስታርቹ ፕላስ ውሃ ፕላስ የሚያስፈልገው ኬሚካል ይደባለቃሉ ዘን መጨረሻ ላይ ደርቆ ይሄ መጀመሪያ በሰው ኃይል ሙሉ በሙሉ በሰው ኃይል ስናመርት በእጅ سنሰራ የነበረው ሂደት ነው ከዛ በኋላ ወደ ማሽን سنቀይረው ይሄ አዝርቱ ከአዋራና ከተለያዩ እንትኖች የሚለይ ማሽን ነው ይሄ ይሄኛው በቆለው ፕላስ ውሃ ፕላስ ኬሚካል እዚህ ይነከራሉ ይሄ ዎሺንግ ማሽን ነው ያ የተነከረው እንትን እዚህ ይታጠባል ይሄ ድራየር ነው የታጠበው እዚህ ይደርቃል ይሄ ስፔሻል ሚሊንግ ወፍጮ ነው በጣም እንደ ኖርማል ወፍጮ ወፍጮ ቤት ላይ ምናገኘው ሳይሆን በስፔሻል እንትን የተሰራ ወፍጮ ነው ይሄ ነው ሰንትሪፊጋል የሚባለው ሰንትሪፊጋሉ 2500 rpm አለው እሱ ምን እንደሆነ የሚያረጋው ስታርቹ እና ውሃው ኬሚካሉ ኬሚካሉን ስታርቹን አጣብቆ ውሃው እንትን አሉ ድሮፕሌት ሳሉ በዛ ውሃው ይፈሳል ማለት ነው ዘን መጨረሻ እዚህ ቦምፊት ላይ ይበጠራል እንደ እንደ ፋብሪካው አይነት ለቺፑ ሲሆን ዲያሜትር አለው እንትኑ ወንፊቱ ለቴክስታይል ሲሆኑ በተለያየ አይነት ዲያሜትር እንደ የፋብሪካው እዚህ አንተ ይላሉ የተሰራው ስታርች ከፋብሪካችን ወደ አልመዳ ሲጓጓዝ ነው የታችኛው አልመዳ ላይ ስቶር እንት ነው ነው ይሄ የመጀመሪያ ፕሮሰሱ እየተፈጨ ይያል ነው እየለየው ማለት ከአቧራ ከድንጋይ ከምናምን እየለየው ይያል ነው እዚህ ላይ ሚክስ ይሆነ ይያል ነው እና ባሁን ደረጃ 6 ከበሶ ኃይል سنአመርት ሁለት ኩንታል እናመርት ነበር አሁን ግን የን ማሽን سنጠቀም በቀን ከ6 እስከ 7 ኩንታል እናመርታለን አሁን ያሉን ሰራተኞች 12 ሲሆኑ 10 ሴቶች ሁለት ወንዶች ሰራተኞች ይገኛሉ። እዚህ ወደ ማርኬቲንግ ማርኬት ወደ ገበያ ወደ ሴልስ ፎርካስት ከዛ ወደ ፋይናንስ አልመዳ ራሱ በፉል ካፓሲቲ ዲዛይን ሲሰራ ከ600 በላይ ቶን ይጠቀማል በአመት ግን ለማነጻጸርውዬ ይሄኛው ነው እንትን ያል ነው ከግምሩክ እንትን ያገኘ ነው ነው የሚያሳየው እየጨመረ ነው ሜዶ አሁን ደሞ በተለየ ከፋብሪካዎች ከቻይና ራሱ ማይግሬት ይያርጉ ነው ወደ ኢትዮጵያ እና ቴክስታይል ቹፑድ እነዚህ ፋብሪካዎች ካርቶን በብዛት እየጨመሩ ነው ያሉት እና የገበያ አክሰስ ኢቭን አገር ውስጥም ብዙ ስለማይመረት ስፔሻሊ ለቹፑድና ለካርቶን ሚያመርት ስለሌሉ አንድ ፋብሪካ ብቻ ነው ያለው ለቴክስታይል የሚያቀርብ ኮምፒታንት ማለት ነው ቹፑድ ላይና እንትን ላይ ግን እኔስ ከማቆው ድረስ አገር ውስጥ የሚያመርት የለምና ሰፊ የሆነ ገበያ ያለው ምን ማሻማ ያ አቅም ችግር ነው የሚያጋጥመው እንጂ የገበያ ችግር ያጋጥም መጀመሪያ ላይ ሲቀርብ ያ ይወታ አስተያየት በትንሽ ብር እንደዚህ የሚሰራ አይደለም ተክል ነው በብዙ ሚሊዮን ነው የሚያስፈልገው ይሄን ሰርች ፋክተሪ ለመስራት ግን እንደ አቅም ያው የኢኖቬሽን ስራ ምስጨመርበት ከትንሽ ከጅ ጀምረ እዚ درس አልጂ ይሄን ማሽን ከውጭ እናምጣው ቢባል ማት ሚሊዮን ዶላር ነው እንትን የሚያርግል መጀመሪያ ሁለት ኩንታል ነበር ምን ነመርተው አሁን እስከ 6 ኩንታል 7 ኩንታል ድርሰናል ፕሮጀክቱ ስራ ላይ ሲውል ደግሞ 18 ኩንታል ፐር ዴይ እናመርታለን ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ፕሮጀክቱ ስራ ላይ ሲውል ጠቅላላ ያመት ሽያጭ 18 ሚሊዮን 
እንደሆነ <laughs> እኛንም እናቀርብለት ቺፑድ ማጨው እንትን ይሄ ለቴክስታይል ደሞ አልመዳ እስካሁን በማስማቀራው ይጀምር ነው በእንትን ግን ላልመዳ ብቻ አይደለም 40 ምንጭ አለ ሰፕላይዚስ ውስጥ ገብተናል ባህር ዳር እንደዛ ኮምበልቻ እንደዛ ይጥሩናል ግን ካፓሲቲ የለንም አዛ ታይም አሁን ይሄን ማሽን ከጀመር ነው ከ5 4 ወር ነው ይሆነን በእጅ ነው ሁለት ኩንታል በላይ ነው አልመዳ የሚያስፈልገው ግን በአንድ ሺፍት ሁለት ኩንታል ነው የሚያስፈልገው ሶስ ሺፍት ነው የሚሰራው ስድስት ኩንታል ያስፈልጋል ባባሉ አሁን ማለት ነው በዚህ ስራ ላይ ፓርትነር ትፈልጋላችሁ ወይ ኤክስፖርቱን ሳስባችሁታል ወይ አሁን እንደ ማሽን መትከል ከጀመሩን በኋላ እየመጡ ነው ራሳቸው መጀመሪያ ግን የሚያደክም የነበረው ስራ ላይ ግን ማን ያምናል ከሆነ በኋላ ግን ያምኗል ይመጣሉ አሁን አንድ አንድ ሰዎች አለ የሚያናግሩን እሱም እንሰራበታለን ምንድነው ህጋዊ ደረጃ ጀታችሁ ኤልሲ ነው ሶል ነው ሶል ነው የብቻ ነው ይሄ ሶል ስለዚህ ፓርትነር ፓርትነር ያስፈልጋል በምን ፓርትነር ይመጣኮ የሚያስገባ አይደለም ፎርሜሽኑ ይቀይራል አንቀይሯል አስበታ ላይት ሞስት ኢምፖርታንት ትክል ነው የምትጠቀምበት ጥሬቃ አይ ቲንክ ለምግብነት የሚውል ጥራጥሬ ነው እና ከ ኮስት ቤኒፊት አናሊሲሱ ላይ አንጻር ውድ ሊሆን ስለሚችል ሌሎች ሚንሶች የሉትም መጨረሻ ትሪት ሆኖ ሲወጣ ቤዝ ነው ዋው ቤዝ ሆኖ ነው የሚወጣው እና አካባያችን ያለው ደግሞ ለብዙ አመት የታረሰ መሬት ስለሆነ አሲዲክ እንት ነው ያለው አሲዲክ መሬት ነው ያለው ነው ምን ያရግን ነው በጀሪካን ይወስዱትና ያፈሱታል እዛ ያ ምን ያရግዋል ኒውትራል ያရግዋል ሌሎችም እንድንም ያရጉት ላይም ምናምን የሚያရጓሉ አይደለ እንደዛ መኩሩት ብያቸው እንት ምንድነው የተቃጠለ ተክል እንኳን ራሱ እሱ ሲፈስበት ይድናል እና ፍሬንድ ለማድረግ የሞከርን ያለ ነው ምንድነው እንዳጋጣም ይሆኑ አሲድ አይደለም የመጨረሻ የሚፈሰው ቤዝ ነው ቤዝ ደግሞ አሲድ ስለሆነ መሬታችን እንት ያርጋል አፕግሬድ አረጋለሁኝ የሶሊቢሊቲውን ብለሃል እና እንዴት ነው እሱ ነገር ቴክኒካል የሆነ ነገር ነው አው ስለሚጓጉል ምን ስለሚል ያቺ ሰንትሪፊጋል ማሽን ስፔሻል ለሷ ነው የመጣችው ምንድነው ባህሪው ተቀይሯል ለስታርቹ ምን በማድረግ ኬሚካልን ትሪት በማድረግ ኬሚካል ፕላስ ውሃ ፕላስ ያስታርች አለ ስታርቹና ውሃ ስታርቹና ኬሚካሉን እንትና ቦንድ ሰርቶ ውሃው ድሮፕሌትስ አሉ ሲሽከረከር በ2500 ማለት ነው በዛ ፍጥነት ውሃው ይወጣል ያ ነው ሞዲፊኬሽን ሲስተሙ ባይ ፕሮዳክቱ መሸጥ የሚችል ባይ ፕሮዳክት ነው በልሃልና እንዴት ነው እሱ መሸጠው 600 ለአንድ ለአንድ ኩንታል ለምን ለማደለብያ እንደ ፍሩስካ ማለት ነው ወስዶ የሚያቃሙት አሉ ራሳችን አንሰራው ለሚያቃሙት ነው መሰጣችሁ ለምን ነው ለሚያቃሙት ከዚህ ያገኘው ነው ፊድባክ ምንድነው በቆሎ ስለሆነ ለ ለሚታለው እንደሚያቀርውና እንደሚሸጡ እኛ ግን ምን እናሰርክባቸው በ600 ብር ፐር ኬጂ ዘን 40% የዌስቱ 40% ወስት የሚሆነው 40% ወደ ምን ነው ነው የሚውለው ካስተመሩ ኦርደር ካላረገ አይመረትም ወይ ስለዚህ የኦርደሩን ተጠብቃለህ ወይ ማለቴ ነው አይ ቲንክ ይሄ ያንተ ችግር በብዛት ፋይናንሲንግ ይመስለኛል ማርኬት ችግር የለብህም ሮ ማቴሪያል ችግር የለብህም ፕሮዳክሽን አሁን ኢስታብሊሽድ ነው 
ስለዚህ ፋይናንስ ላይ ወይ ባንክ ማጠቃቀም ብቻ ወይ ሶል ፕሮፕሪቶርሺፑን አሁን ቀይረ ሊሎች ፓርትነሮችን አብዛኛውን ሸር ራስ ይዘ ማለት ነው ቫሉዌሽን አሰረተ ድርጅቱ ቫሊው ቢደረግ በጣም ብዙ ያወጣልሃል ዘኔ አንሽ ስትሸጠው ደግሞ አንተም ለድርጅቱ ቀጣ ይድገት ገዘብ መታገኝ ይመስለኛልና ፋይናንሲንግ ላይ በደንብ የሚያማክር ሰው በጣም ያስፈልጋል ከዛ ወተረፈ በጣም ጥሩ ፕሮጀክት ነው ቫሊው አዲሽኑም ከፍተኛ ነው አው ፍኩኩሩ በጣም ብዙ ደስ ደስ የሚሉ ፈጠራ ስራዎች አሉ ያው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር አሸንፋለሁ ብዬ አስባለሁ ከታችሁት አቶ ሰለሞን ተክላይማኖት ምርጥ 10 የስራ ፈጠራን ተቀላቅሏል። አስተያየቶቻችሁን በ800 ላይ ዊንን በማስቀደም ለታደርሱን ትችላላችሁ አምስተኛው ዙር የንግድ ስራ ተሰጦ ውድድር ዛሬ ተጠናቋል። እስካሁን ባሳለፍናቸው ጊዜያት ተወዳዳሪዎች እንዲሁም በየቤቱ ሆነው ይሄን ውድድር የሚከታተሉ ተመልካቾቻችን የሰጡንን አስተያየት ፕሮግራሙ ቢሻሻልና ከአርባ ተወዳዳሪዎች መካከል ምርጥ 10 የስራ ፈጠራ የሚለይበት ውድድር ሂደት ውስጥ ያሉትን ጉዳዮች ተመልካቾቻችን እንዲሁም ተወዳዳሪዎች አስተያየቶችንና ጥቆማዎችን ሰጥተውናል ወደናንተ መልሰን እናቀርባለን። በተለ በተለ ያው ወጣቶች ላይ ሴቶች ላይ ደግሞ ሴቶች ሞር መሳተፋችን በጣም ደስ ብሎኛል እና አሁን አርባዎች ሶስት ሴቶችንን ያለፍ ነው ስለዚህ ወደፊት ደግሞ እንበዛለን ይሄ ነገር በጣም ያንሳል ማለት ፈልጋለሁ በጣም ያንሳል አሁን እኔ ዩኒቨርሲቲ ማሪ ነኝ ብዙ ዩኒቨርሲቲ ብዙ በጣም ችግር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ችግር ሙሉ ሙሉ ሊቀርፍ የሚችል ብዙ ፕሮጀክትስ አሉ ግን እንደዚህ አይነት ውድድር ለበለጠ ደግሞ መቀጠል አለበት ብዬ አስባለሁ እንደኛ አይነት ላለ ሰው ገንዘቡ ለሌለው ሰው እና ሐሳቡን ይዞ ላለ ሰው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ችግር መምትዩ የገንዘብ ጥረት ነው የፋይናንስ ጥረት ነው እና እኔ ይሁን ውድድርም ሲወዳደር እንደ ትልቅ ድል የሚያሰብኩት ከተለያዩ ኢንቨስተሮች ጋር ወይ ገንዘብ ካላቸው ስራውን መደገፍ ከመይችሉ ሰዎች ጋር አመስራት ይችላልው ሚል ነው እና እንደዚህ አይነት ውድድሮች አሁን አሁን አንዳንድ ቦታ ያው በቀ ይያሉ ነው ከእናንተም ድርጅት ጭምር ማለት ነው ግን ትኩረትም ሊደረግበት ይገባል ብዬ ማምኑ አሁን የውድድሩ ኖርማል የሆነ ሽልማት ከሚሸልም ይልቅ ለምሳሌ ባላሀብቶችን እንደ አይነት ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ ብሎ አሳይቶ ከኛ ጋር አመስራት እንዲችል ያ ነው የተስፋ ድርጊት የመጣው በእውነት እነ በረኝ ፈጠራ እስከ ከ2006 ጀምሮ እስከ 2010 ለ4 አመት እንጂ ዝም ብዬ ቁጭ ያደርኩትኝ ለሰዎች እንኳን በነገራቸው ያው ዝም ብሎ ሰምተው ዝም ነው እንጂ ምንም ሊያደርጓል ቻው ነገር ግን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች መኖራቸው ሞሮፍ ስራ ሰሪዎችን ፈጣሪዎችን የሚያበረታቱ ስራቸውን ወደ ውጭ የሚያወጡ የሀገር እንድገት በጣም የሚያፋጡ ብዙ የውጭ ሀገራት አሁን እንደዚህ አይነት ድሎችን በማመቻቸት ነው እና እዚህ የدرس በደረጃ ላይ ደረሱት ሀገራችንን በጣም የበለጠ ደረጃ ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲያደርሳት በጣም ያገዛል ብያም ናሉ እና ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል በኢትቪ ብቻ ሊወሰን አይገባም ላሉ ይሄ ከኛ ከተናሽዎቻችን አሁንኛም በእኛ የማይወጡን ሲያው ነገ እኔ ምልፍጥር ነገ እንደዚህ በጣም ከተናሽዎቻችን በጣም ወር ፈጣራ የሚፈጥሩትን ለነሱ በጣም ትምርት የሚሰጥና በጣም ኢኒሼት የሚያረጋቸው ይመስለኛል እናም ጥሩ ነገር ነው በቃ ራሱን የሚፈትሸው ወይም ሚያገኘው ዚጋ ነው በቃ እችላለሁ ወይ ሳልችልም ባንችልም ወይም ደሞ ማለትም ባይሳካልን ራሱ መሞከሩ ራሱ አንድ ነገር ነው እንዲህ አይነት የስራ ፈጥራ ውድድር ሲዘጋጅ ትልቁ ነገር የሚያበረክተው ለብዙ ተመልካቾች ዕውቀትን እና ልምድን ይሰጣል አሁን ከስራ ፈጣሪዎቹ ወቶዳዳሪዎቹ የሚያገኛቸው ብዙ ዕቀቶች ልምዶች አሉ። ፓሽን አለ ይቻላል የሚለው ነገር ብዙዎቹ በየቤታቸው በሐሳባቸው ያዙት ነገር አለ። እና ያንንም እንዴት ማውጣት እንደሚችሉ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ በዳኞች ደረጃ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የብዙ ስራ ፈጣሪዎች ምን ምን ነገሮችን ሊመለከቱ እንደሚገባቸው ውጤታማ ለመሆን በገበያ ላይ እና ከውቀት የልምድና የውቀት ሽግግሩ በጣም ከፍተኛ ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ አዳዲስ ፈጣራ ስራ ከመኖሩ መበረታታቱ እኔ መራባውያን ያደጉበት መንገድ አለ ይሄንን እንከረጅበ በማበረታታት ነው 
እና እኛም ሀገር ይሄ ነገር በመምጣቱ እኔ አንደኛ መንግስትን በጣም አደንቃለሁ ባሁኑ ያዘው አቋም በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም እኔ ረጅም አመት ነው ብዙ ሙከራርጌ ምንም አደጋፊ በማጣጣ አሁን ግን ይሄ መምጣቱ ደስ ብሎኛል ሁለተኛ ኢቲቪ ራሱ ይሄን ኢኒሼቲቭ ማነሳሳቱ በጣም እንደው መመስገን ያለበት በጣም ጥሩ ነገር ነው እየሰራ ያለው ሌላው ግዚያቸውን ሰውተ ያሉት ዳኞች እንደገና ሌሎችን ባለ ሼር ሆልደሮች ወይም የሚመለከታቸው ማካላቶች ማደፋፈራቸው በመጪው ዘመን የሀገራችን ብዙ ገጽታ በተለይ በፈጠራ ስራ ላይ ተመሰረተ ከሆነ የሌሎች እድገት የኛም ያንን ፓተር ቢከተል ሌሎች የደረሱበት ጋማ እንደርስበት ምክንያት የለም ይሄንን የሚያበረታታ ነገር ከተፈጠረ ሀገራችን የተሻለ ደረጃ ላይ ስለደረሰች ይመል ሙሉ ምነት አለኝ ዋና ነገር ምንድነው ወደ ማስ ሚዲያ ስትመጣ የፈጠራ ሰው ነኝ ወይኔ ይሄ ነገር ሰርቻለ ብለ ስትመጣ ሺዎቹ ነው የምትስበው ዋና ታርጌቱ ሀገራችን ውስጥ ብዙ ችግሮች አሉ የህብረተሰብ ችግር ስለዚህ እነዚህ የህብረተሰብ ችግር ከውጭ ሀገር መፍቴ ሳንፈልግ በከፍተኛ ገንዘብ ከውጭ ሳንገዛ ገንዘባችንን ቆጥበን በራሳችን ጭንቅላት አንብበን አሁን ቴክኖሎጂ ጥሩ ነው አንብበን ተረርተን ጠይቀን የራሳችን ችግር በራሳችን መፍታት እንድንችል ነው ዋናው ጭብጡ እናንተም እዚህ ኢቲቪ ውስጥ ስላላችሁ ይመስለኛል ኦብጀክቲቩ 10 ሰው ለመሸለም አይደለም ብዙ ሀኑ ከ10 ሰው ጀርባ ያለው ብዙ ችግር ፈጪ ፈጠራዎችን ይዞ ወደ መድረክ ወደ ፊት እንዲመጣ ነው እግረ መንገዱ አንድ ሰው አንድ የፈጠራ ሰው ብዙዎችን ስለሚቀጥር እግረ መንገዱ የስራ አጥነትን ነገር ለመቀነስ ነው ብሮድ ኦብጀክቲቭ የሰፊው አላማው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ አስተዋጽኦ አለው ብየንም ማለት አሁን ኢትዮጵያን ራሱ ብንመለከት ትልቁ ያላት የህزب የፖፑሌሽን መጠን ወጣቱ ነው ወጣቱ ላይ በጣም ስራ ቢሰራ ኢኖቬሽን ቢበረታታ እኔ በእኔ አንደርስታንዲንግ በእኔ አሳሰብ በጣም ማህሪፍ ነው ብያስባለሁ ምክንያቱም እዚህ ጋር ለታርፊ ለታልፊ ወይም ለቶርኪ ትቻለሽ ምንም እንተን የለም ግን አሁን ባለው ነባራ ዩኒታ እጅግ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። በመንግስትም በግለሰብም ደረጃ መንግስት ግን ነዛን ችግሮች ለእንደዚህ አይነት ወጣቶች የስራ አድል በመክፈትም ሊሆን ይችላል ቦታ በማመቻቸት ገዘብ በማመቻቸት ብድር በማመቻቸት እንደው አይዲያቸውን እንኳን በመያዝ ማለት ነው። ትንብ ስራ ቢሰራ በጣም ብዙ ለውጥ የሚፈጠር ይመስለኛል። ቻይና ምንድነው ስለ ብዙ ቻይና ምርቶች ተጠቃሚዎች ነን ግን የቻይና ምርቶች የስራ ፈጣሪዎች ውጤቶች ናቸው ስለዚህ የቻይና መንግስት እና የቻይና ባህል ለስራ ፈጠራ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠቱ ረገድ ብዙ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን የነሱ ተጠቃሚዎች ሆነናል ማለት ነው ግን እነዛ ምርቶች እዚህ መመረጥ ይችላል ከነሱ ምርቶች በተሻለ ምክንያቱም ብዙ ጥሩ ቀጥ ያላቸው በጣም ጂኔስ የሆነ የፈጠራ ክሎት ያላቸው ኢትዮጵያውያን አሉ። እና ነኛን ኢትዮጵያውያኖች ወደዚህ ደረጃ እንዲገቡ በማድረግ ስራ ከተሰራ እንደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደዚህ አይነት ድድሮች በአገር ደረጃ የስራ ፈጠራ ክሎትን ከማዳበር አንጻር የኢንተርፕሪነርሺፕ ሪቮሉሽን ለክ ብዙ ሪቮሉሽን አካይደናል ግን እስካሁን ያው ኢትዮጵያ ከታካኢኮኖሚ በታችነት ለተወጣል ቻለችምና መሻሻል ቢኖርም ማለት ነው ግን የበለጠ የስራ ፈጠራ አብዮት በአገራችን መቀጣጣል መቻል ይተበከበታልና ከውጭ ምን ዛሬ ማዳን አንጻር እንደነገርኩሽ ብዙ የአሜሪካ ምርቶችን ብዙ የቻይና ምርቶች ብዙ የአውሮፓ ምርቶች እዚህኛ ሀገር የሚመጡት ከነሱ የተሻለ የአነሰ ጭንቅላስ ስላለን ሳይሆን ከነሱ ጋር ሊወዳደር የሚችል ያስተሳሰብ የስራ ፈጠራ አስተሳሰብና ክሎት ባለመኖራችን ስለሆነ ከዛ አንጻር ይህ ፕሮግራም በጣም ከፍተኛ የሆነ ፋይዳ ይኖራል የኔ አሁን የተጀመረው ይሄ የፈጠራ ስራ ከ2007 ጀምሮ ነው። እና ብዙ ጊዜ አይተሽንዱንኛ ሀገር ደግሞ ፈጠራ ስራን የሚያበረታታ ይለም። ወደ መዝናኛው ምናምን ነው ጅም ሄደው ይሄን የሚያበረታታ ይለም። አሁን ደግሞ ኢቲቪ ጀምሯል እስቲ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ትንሽ ኢኖቬሽን አገራችን ዘገት ብሏል ትኩረት ሳይሰጠው ነበር የቆየና ይሄ ጅምር እጅግ በጣም አመርቂና ትልቅ ዝግጅት ነው ባይ ዘ ዌይ እኔ ወደዚህ ፈጠራ እንድገባ ያደረገኝ 2000 አምስት ላይ ብልጭ ብሎ የጠፋ የፈጠራ ውድድር ነበር እዚህ ውስጥ አሳፍሮ የተወኘ ነኝ ሶ ከ8 አመት በኋላ ነው ኦልሞስት ይሄ ፕሮግራም እያየሁት ያለኝና እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ ይሄ ኢትዮጵያ ወጣት ኢትዮጵያ ህዝብ እኛ ኢኖቬተሮች በአጠቃላይ ይፈልጋሉ ሁሉም ፈጣሪ ነው ባይ ዘይ እድሉና ቆራጥነቱ ትንሽ ስለሚያንስበት ነውና እኔ በዚህ ፕሮግራም እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ ትልቁና ትልቁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ብሎም ካለም ጋር 
የምታውቀበት ፕሮግራም ስለሚሆን ስራ ፈጠራን በመንመለከትበት ጊዜ በኢትዮጵያ እንግዲህ በእያመቱ ወደ ከ2.3 ሚሊዮን አካባቢ ወጣቶች ለስራ ዝግጁ ይሆናሉ ማለት ፖፑሌሽን እንደናችን ቁጥራ በዛታችን 2.5 በእያመቱ ያድርጋል ያ ማለት እንግዲህ ያን ያል ቁጥር ወደ ስራ ይመጥ ይቀላቀላል በእያመቱ ማለት በጣም ብዙ ነው ስለዚህ ይሄንን ህዝብ ወጣስ ሊያስተናግድ የሚችል ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ያን እንደሞ ለናስተናገድ የምንችለው አገራይ ምርታማነታችን ሲያድክ ነው አገራይ ምርታማነት ደግሞ ሲያድ የሚያድ የሚችለው በውድድር የተመረኮዘ የስራ ፈጠራ ክሎትና ባህል በሰፊው ሲስፋፋ ነው አሁን ያለው እንግዲህ በከተሞች እንኳን ስንለከ ስንመለከት ወደ 6500 ነው የስራ ጥቁጥር ብዛት ማለት በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ይሄንን ወደ ተሻለ ዝቅታ ለማውረድ የሚሽ እንደ መፍቴ ሊቀመጥ የሚችለው ለንግዱ ሴክተር ያለው ንግድ ሴክተር የማብራታታት እንደተጠበቀ ሆኖ አዳዲስ ስራ ፈጣሪዎች ወደ ወደ ኢንደስትሪው መግባት መቻል አለባቸው ይሄንን ለማድረግ በየክልሉ በየትምርት ቤቱ በየዩኒቨርሲቲው በሰፊው መሰራት መቻል አለበት ስለዚህ የሚዲያ ሐላፊነት እንደገና ደግሞ በተለይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይሄንን ፕሮግራም በሰፊው በቀጣይን እንዲቀጥልበት በመሐከል ባለፈው የተስተጓጎለ ማለት የቀረ ነገር ስለነበረ ማለት ነው እና በርግጥ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ብቻ አይደለም እንግዲህ ሐላፊነት መውጣት ያለበት ይሄንን መንግስት እና እንደገና ደግሞ የግሉ ሴክተር ንግድ ኮርፖሬሽኖች በራሱ እንደ ማህበራዊ ሐላፊነት ወስደው ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል እንጆች ምን እንደዚሁ በዚህ ረገድ መስራት መቻል አለባቸው እና መንግስት እንደ ፖሊሲ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እና የአገሪቱን ችግር በመፍታት ረገድ ስካውን ፕራይቬት ሴክተሩ ባለማደጉ የተነሳ አሁን ኢኮኖሚው ችግር የገጠውን ከዛ አንጻር ነው ስለዚህ ልዩ ትኩረት ያስፈልጋል በፖሊሲ ደረጃ መቀረጽ መቻል አለበት እንደተመለከታችሁት ካርባት ወዳዳሪዎች መካከል ምርጥ 10 የስራ ፈጠራ የሚለይበት ውድድር በዚህ ተጠናቋል ስልክ በመደወል እንዲሁም ባጭር የጽሁፍ መልእክት አስተያየቶቻችሁን እስካሁን ስታደርሱን የቆያችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራሙ በእናንተ አስተያየትና ጥቆማ ነውና እዚ የደረሰው ተመልካቾቻችንን እናመሰግናለን ሳምንት የመጨረሻውን ዙር ውድድር ወደ እናንተ እናደርሳለን ቢሳካከል ቢሻሻል የምትሉትን አስተያየቶቻችሁን በ800 ላይ ዊንን በማስቀደም ብታደርሱ መልሰን ወደ እናንተ እናደርሳለን ሳምንት ንገናኝ ጤና ይስጥልኝ